从上世纪八十年代起，我贴身拍摄了几代中国艺术大师，李可染啊、刘海粟啊、吴焕中，给老先生的拍摄好像就在昨日。八十年代到北京去，我找不到这个七百师的相片，我就想为当时健在的最有相应力的那批国画大师留下一些真实的记录，尤其是他们的创作之外，生活里的样子。一共拍了十四位。当时吴冠中在我的摄影棚用激光手电筒画他的现一点。这一张作品在吴冠中做很多画册封面，那吴冠中也很喜欢。九十年代的时候，他来新加坡做展览，就认识了，带他到我们的鸟园嘛，去拍鹦鹉，很喜欢。那时候他有画一张藏二皮的，很大。很我拍他和好友在巴黎演画。和家人的亲密瞬间，拍他绘画，我看得很心疼。他是第一位在世时在那里举办个展的中国人。刘海粟一直非常支持我，这一系列的名字，刘真是他画起的，他是中国人体写生教育的先驱。有一次说，毕加索可以落落体拍照，他也想叫我跟他拍一张的相片。当时我怕他着凉，没有答应。现在我很后悔。不过我拍了他个数十年之后再画人体，李可了，他就看了这个很惊讶，说这年纪这样大还穿着这个花衣，很不体统。李可染和刘海粟的性格对比显明，李老川的朴素，讲话轻柔。有一次翻箱倒柜找出无情，拉了一段给我听，非常难得。他也跟我讲说，他若是不是艺术家，他想要做一个音乐家。没有人在会看李可染画画，只有我站在他的他的画柜里面，用三脚跳放那边拍他。我觉得很难得。一九八七年冬天，我得知关山月在北京，即刻飞去见面。匆忙之中，留下了他在人民大会堂和自己的创作的合影。他很喜欢看书，边读书边摸摸，节省时间。每位画家，我都收藏了一支他们用过的破笔做纪念。唯一,一，谢志柳的那只我还给他。据说他只做了四只，一只送给毕加索，一只送给张大千。最后我挑选出来的作品，刘真系列八十四张，吴冠中六十张。很多人问我，几张相片为什么花了这样多年？我没有什么目的，要重要的一个记录，留下来是他们真实记录。还有他们的真情，中国用的作品都是我拍的，没有人知道是我拍的。这些都不重要，我已经得到了很多。他们的谦虚、不服老的精神，都给我很大的受益，也趁助我还有精力，再把刘真背后的故事讲给更多人听。<音乐>